நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு காலகட்டங்களில் நாடக உலகத்தில் விஸ்வரூப் எடுக்கிறேன் அப்போ ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தாறுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீசேகர் ஒரு ட்ராமா போட போகிறாங்க எழுத போகிறது கிரேசி மோகன் சூப்பர் டூப்பர் இட்டு உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த காலகட்டத்தில் என் மனதிற்குள் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தியவர் கிரேசி மோகன் அருணாச்சலம் ஷூட்டிங் ஏற்கனவே ஹைதராபாத் நடந்துட்டு இருக்கு நான் போய் ஜாயின் பண்ண போறேன் ரஜினியை வந்து ரெடி ஆயிட்டாரு நானும் ரெடி கிரேசியும் ரெடி ரஜினி கிரேசி கிட்ட கதையை சொல்லுங்க கிரேசி சொன்ன வார்த்தையை சொல்றேன் விஷு கதை படி நீ ஒரு கேன ரஜினிக்கு ஒன்னும் புரியல ஒரு நிமிஷம் அரண்டு போயிட்டார் மகன் நீங்க ரொம்ப போகணும் ரஜினி ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு கதாசிரியர் பண்ணிட்டா நீங்க அதை சொன்னா திருத்திக்கிற பக்குவம் கதாசிரியர் உண்டு என்ன அவரும் தெய்வம் இல்ல இன்னைக்கு கிரேசி 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 இறந்து போயிட்டார் கிரேசின்னு போடாரம் சொல்றீங்களே மனசுக்குள்ள எவ்வளவு நொந்திருப்பார் தெரியுமா அவர் நான் எழுதிய கே சிகாமணி ராமாமணி கோவூரில் ஷூட்டிங் அங்கன்னைக்கு கிரேசி பொங்க செட்டுக்கு வந்திருக்கார் உன் கேரக்டரை பற்றி ஒரு வார்த்தை ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் ஆனால் வருஷமாக எங்கிட்ட கேரக்டர் சொல்லி என்ன பிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சீனில் ஸோ ஒரு சீக்கு எனக்கு என்ன வரவு அதுதான் கதையே தெரிய வேண்டாமே தெரிய வேண்டாமா ஒருவேளை நான் கேணத்திரமா அவளை பார்த்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன் உங்களுடைய கதை கட்டு போயிடும் யோ அப்படிலாம் பண்ணாதியா ஒரு வார்த்தை பேசினால் ஸ்பிளிட் ஆஃப் த செகண்ட்ல மோகன் ஒரு சொக்கு சொன்னார் அது மட்டும் இல்ல அடுத்தவர் மனசை புண்படுத்தவே தெரியாது அதற்காக தன் மனதை கூட புண்படுத்திக் கொள்வார் நான் ஒரு விஷயம் சொன்னால் நீங்க மட்டும் இல்ல இதை பார்க்கிற வியோஸும் அதிர்ச்சி அடைவாங்க இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தா கேளுங்க நான் கிரேசி மோகனை பத்தி எதுவும் தப்பா சொல்லல Hi hello and welcome to all the Indian Glitz viewers out there this is VJ and Namli ipo nariya thuraigal la kaal vaikkiravanga vande nariya per irukalam but ella thurailiyum kaal padithavargal vande romba kammi per da irukanga andha romba kammi per la India Glitz mooliyama ivara vande ungitta sekra peruma vande enak amainjirukke Vishu avargal da vanakkam epdi irukanga sir nalla irukke ungalkaga oru live plant oda irukkom ட்ராமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் இப்போது ட்ராமா பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒருத்தர் வந்து நம்ம இழந்திருக்கோம் கிரேசி மோகன் அவர்கள் அவருடைய இழப்பு வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் கிரேசி மோகன் என்னை விட வயசில் சின்னவர் ஆனால் கிரேசி மோகனுடைய பேனா ரொம்ப 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 வயசான ஒன்று அந்த பேனாவும் இப்பொழுது உறங்க போகிறது அந்த பேனாவுக்கு என்னுடைய இதயபூர்வமான அஞ்சலி இழப்பு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திதுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக முதல் ஒரு அதிர்ச்சி நான் பெட்ரூமில் இருந்தேன் ஒரு ஃபோன் அடித்தது என் மனைவி ஃபோன் எடுத்தாங்க ஃபோன் அடித்து பேசிட்டு என் மனைவி நடந்து வரும் பொழுதே அவள் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை ரிசீவ் பண்ணான்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு என்னம்மா இனி ப்ராப்ளம்னு கேட்டேன் என்னங்க அது என்ன என்னென்ன கிரேசி பவன் செத்து போயிட்டாருன்னு அந்த ஷாங்க்லேருந்து நான் மீள்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ஆச்சு பிகாஸ் கிரேசி மே ஒன்றுதை வேறு என்ன வேணால் எதிர்பார்க்கலாம் நாட் டெத் இந்த உலகம் ஒரு மாயைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு தான் இங்கே போராட்டம் போட்டி எல்லாம் நடக்கிறது நிமிஷத்தில் கடவுள் நினச்சான்னா யார் வேணால் இப்படி வேணால் புரட்டி போட்டுறான் இப்படி இந்த மாதிரி கிரேசி மோகனை புரட்டி போட்டதில் கடவுள் மேலே எனக்கு வருத்தம் உண்டு அவ்வளோ தான் கிரேசி மோகன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவருடைய யூனிக்னஸ்ன்னு நீங்கள் எதை பார்த்தீங்க சார் காமெடி காமெடி மட்டுமில்ல லைஃபை எதுலையுமே ஈஸியாக எடுத்துப்பார் ஆரம்ப காலகட்ட பழக்கங்களில் ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட்டாக நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது காலகட்டங்களே ஒரு ரைட்டராக வந்துட்டேன் எழுபத்தி மூணு காலகட்டங்களில் நாடக உலகத்தில் விஸ்வரூப் எடுக்கிறேன் அப்போ ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தாறுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீசேகர் ஒரு ட்ராமா போட போகிறாங்க அந்த ட்ராமா பேர் கிரேசி தியூஸ்ன்னு பாலவாக்கம் எழுத போகிறது கிரேசி மோகன் சூப்பர் ஜூப்பர் இட்டு போய் உக்காந்து அதிர்ந்து போயிட்டேன் அந்த ஜோக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து முதல் நாடகத்திலேயே இந்த பதினாறுலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மக்கள் இருக்காங்களே யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்கள சர்வ சாதாரணமாக அள்ளி பேட்டில் கொண்டார் உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த காலகட்டத்தில் என் மனதிற்குள் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தியவர் கிரேசி மோகன் அடுத்தது ஒரு ட்ராமா போட போகிறார் ஸோ எஸ்விசேகர் மறுபடியும் போட போகிறார் எஸ்விசேகர் இஸ் அ வெரி 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 குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மே 
அன்னிலேருந்து இனி வரைக்கும் ஸோ ஒரு நாடகம் போட போகிறார் கிராண்ட் ரிகர்சலுக்கு நான் போகிறான்னு போய் உட்காடுறேன் இன்றைய வரைக்கும் ட்ராமா போகிறார் ட்ராமாவை நிறுத்துகிறார் நிறுத்திட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணுறார் ட்ராமா இத்துடன் முடிவடைந்ததுங்கிறார் நான் சைட் பை சைட் வாட்டி சார் இங்கே முடிஞ்சுடுத்தார் முடிஞ்சுடுத்து ட்ராமாவே முடியலையா சப்ஜெக்டே முடியலையா ஹேய் முடிஞ்சுடுத்துற அவ்வளோதாண்டா மோகன் எய்த் தரலடா மோகன் எய் தரலையா ஏன் அப்படின்னா ஏன் லாஸ்ட் ஷோவில் உட்காந்து நான் ஏ போய் கழுங்குறான் நான் லாஸ்ட் ஷோவில் போய் மோகன்கிட்ட கேட்குறேன் என்ன மகன் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன்னு கேட்குறேன் போகிறோமா அவனுக்கு இவ்வளோ போகிறோங்கிறான் சரி இது வந்து நான் இந்த சண்டைக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை ஏன்னா இனிமேல் அதை பற்றி பேசியும் பிரயோஜனம் இல்லை ஏதோ ஒரு மனஸ்தாபம் சேகரிக்கும் மோகனுக்கு ஏற்பட்டது அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் கடைசி மோகன் சேகர சேகரிக்க ட்ராமா எழுதலை ஏன் எழுதலேன்னு நான் கேட்டு கேட்டு அழுத்து போயிட்டேன் தட் வாஸ் அ பெஸ்ட் காம்பினேஷன் நான் இதை சொல்லலாமா கூடாதாங்க எனக்கு தெரியாது அவர் செத்தப்பிற நான் சொல்கிறேன் யார் இருந்த யார் இருந்தே செத்தப்பான்னு நினைக்காதுங்க இது நாடக குழுவில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் சின்ன 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 மனஸ்தாபங்களுக்காக நீங்கள் பிரியறதுனால நாடக குழு உடையிறது நாடகத்தில் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரிசல்ட் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது ஆண்டவ முன்னேற்றத்தில் சேகரும் அதுக்கப்புறம் பெரிய லெவலில் போனால் கிரேசி சாரும் பெரிய லெவலில் போனார் ஆண்டவன் அவங்களுக்கு பக்கம் இருந்தான் பட் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கணும் ஸோ கிரேசி மோகன் அவரோட உங்களோட நாடக பயணத்தை வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க சார் சினிமா அப்படிங்கிற விஷயத்துலையும் உங்களுக்கும் அவருக்கும் ஒரு பயணம் இருந்திருக்கு இல்லையா நான் ஒரு விஷயம் சொன்னால் நீங்கள் மட்டும் இல்லை இதை பார்க்குற வியூஸும் அதிர்ச்சி அடைவாங்க சினிமா உலகத்தில் எனக்கு ஒரு ஃப்ளட் கேட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அணையை திறந்து விட்டு ஓப்பன் பண்ணி நான் உள்ள நுழைகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தவர் கிரேசி மோகன் நாடகங்கள் எழுதின்னு இருக்கேன் ஆஃபீஸுக்கும் போயின்னு இருக்கேன் அப்போ ஒரு நாளைக்கு பாலச்சந்தர் ஆஃபீஸ்லேருந்து அழைப்பு வந்தது வந்தவொடனே பாலச்சந்தர் சீரியஸாக கேட்டார் டே கலாகேந்திராவுக்கு ஒரு ஒரு ஜூனியர் கன்சர்ன் மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறதா இருக்கும் கலைக்கூடம்னு ஒரு படம் பண்ணுறதா இருக்கும் அதை லக்ஷ்மி டைரக்ட் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல திரைக்கதை வசனம் எழுத முடியுமா எனக்கு ஒரு முடிவு சொல்லு சரி சார்னு கிளம்புறேன் ஒரு நிமிஷம்டா வேறு யாரோ சொல்லி தெரியறதை விட நான் உனக்கு சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு காமெடி சப்ஜெக்ட் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு விரும்பினேன் அதற்காக நான் முதல்ல கூப்பிட்ட ரைட்டர் கிரேசி மோகன் தான் சில பல காரணங்களுக்காக கிரேசி மோகன் பண்ணலை நீ பண்ண போகிறேன் கிரேசி மோகன் பண்ணி இருக்கேன் வழக்கம் போல் அந்த ஸ்பீடு அந்த ஜோக்கு இவங்க கிரேசி பாலச்சந்திரன் கூட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணார் தெரியுமே தெரியும் தெரியும் அதில் முதல்ல நீ இருந்தியான் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நீ விலை கட்டியான் இப்போ என்ன போடுறாங்க நீ என்ன காரணத்துக்காக விலை கட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அது ஒன்றும் இல்லைம்மா ஷூட்டிங்னா முடிஞ்சு டெஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு லக்ஷ்மி நைட்டில் தான் வராங்க ஏழு மணி தான் வராங்க போய் உக்காடுறோம் ஒரு சின்ன ரூம் தான் பெரிய ரூம் கிடையாது அவன் வந்து ஃபாரின் சென்ட்ரை போட்டு வரான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள இந்த சென்ட் வாசனை என் மேலே அடிக்கிறது அது மட்டும் இல்லைம்மா ஆண்டவ முன்னியத்தில் அவள் ஆறுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பாய் வருந்து வந்து கேட்பான் உங்களுக்கு டிஃபன் என்ன ஒன்று டிஃபன் என்ன ஒன்றுன்னு ஒரு டிஃபன் சொல்லிடாது ஏன் அப்படின்னு அவன் போண்டா வாங்கினாலும் சரி பஜ்ஜி வாங்கினாலும் சரி பக்கோடா வாங்கினாலும் சரி எதை சாப்பிட்டாலும் வாயில் ஒரு சாராய வட அடிக்கிறதுல தாத்தாவுக்கு வாயில் சாராய வட உடம்பில் சென்று வாட என்னை சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆனால் படம் வேண்டான்ட்டேன் அவர் முகம் புரியல இதுலேருந்து என்ன டிசிஷன் எழுதுமா எழுது ஆழ்ந்து பஸ் கை கொடுத்துட்டான் அப்படி எழுதின படம் தான் மலையா மழை பட்டாளம் சூப்பர் எட்டு படம் எனக்கு மிகப்பெரிய ஃப்ளட் கேட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 மடை திறந்த வெள்ளம் வாங்கல அது இந்த படத்து மூலமாக கிடைச்சிது இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் கேளுங்க நான் கிரேசி மோகனை பற்றி இதுவும் தப்பாக சொல்லலை அவ்வளோதான் இந்த ஈ வில் டேக் எனி திங் வெரி ஈஸி ஒரு சின்ன விஷயம் அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ண கூட ஐ வில் ஒர்க் அவுட் அதுதான் கிரேசி மோகன் இது ரெண்டும் கதை வசனம் அவர் மூலமாக எனக்கு கிடைச்சது நானும் ஒரு பெரிய லெவலில் வந்துட்டேன் படங்களில் நடிக்கிறதுங்க வருது சின்ன மாப்பிள்ளை அந்த சின்ன மாப்பிள்ளை படத்தில் அம்மா கிரியேஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க 
சிவா பிரபு ஹீரோ மோகன் வந்து எங்கிட்ட கதையை சொல்ல வர்றார் அவர் தான் கதை வசனம் அவர் சொல்றார் விசு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நீ ஒரு புரோக்கர் இடம் பிடிச்சு காசு வாங்குறவன் நீ அந்த இதில் ஒரு லோடர் வந்து பிரபு பொட்டியெல்லாம் எடுத்து மேலே ஏற்றுருவார் நீ சின்ன 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 பொய்கள்லாம் சொல்லி வாழ்க்கையில் நீ சக்ஸஸ் ஆற அதை பிரபு பார்க்குறாரு என்ன ஏன் அந்த பொய் சொல்லி சக்ஸஸ் ஆறா அதை அவர் மனசுக்குள்ளே டீப்பாக போயிடுறது ஒரு காலகட்டத்தில் நாம ஒரு பொய் சொன்னால் என்னன்னு பிரபு ஒரு பெரிய பொய் சொல்லி மாட்டின்னு விடுறார் அதுலேருந்து அவரால் வெளியில் வர முடியல அப்போ நீ அவருக்கு கீதோபசம் பண்ணுற பொய்னா சின்ன பொய் சொல்லலாம் பெரிய பொய் சொன்னால் மாட்டிப்பேன் இதுதான் கதை என்ன எனக்கு சத்தியமாக இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிது நடிக்க ஒத்துண்டேன் ஃபஸ்ட்டு டே மாம்பலத்தில் இருக்கிற காமகோடி இல்லத்தில் ஷூட்டிங் நான் போயிருக்கேன் பிரபு வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கார் ஸோ அவர் படம் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங்னால் குறைஞ்சபட்சம் இருபது ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து மாலை போடுவாங்க மரியாதை பண்ணுவாங்க நான் உள்ளே போய் உட்காந்து சார் நீங்கள் ரெடி ஆகிடலாம்னா நான் ரெடி ஆகிட்டேன் எவர்த்திங் மேக்கப்பெல்லாம் போட்டு ட்ரெஸ்ஸுக்கு போகிறேன் என் ட்ரெஸ் பயங்கரமாக கீழே ஒரு பட்டு வேட்டி மாதிரி இருக்கு மேலே ட்ரெஸ்ஸு ரொம்ப காஸ்ட்லி ஒன்றும் புரியல ஒரே கூட்டம் ஓரமாக போய் உட்காந்துட்டேன் நான் சொன்னேன் ஐ ஒன்ட் டாக்டர் சார் கிரேசி மோகன் த ரைட்டர் உள்ளே போய் உட்காந்தோம் என்ன விஷயம் என்ன ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் மோகன் கதைக்கு மாற்றப்பட்டு இருக்கிறதான்னு கேட்டேன் விஷோ ரைட்டருங்கிறவ அவன் யோசிக்கணும் அவன் யோசிக்கிறதுல சின்ன 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 ஏதாவது மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் அவன் கவனத்துக்கு மீறி போயிருந்தா அதை சொன்னால் அவனே திருத்திப்பான் இப்படி ஒரு கதை சொல்கிறேன் மேஜர் சேஞ்சு பிரபு போய் சொல்ல மாட்டார்னு ஒரு குரூப் அடம் அடம் பிடிச்சினா என்ன பண்ண சொல்கிற ப்ராஜெக்டை தூக்கி போட்டு போக சொல்கிறியா பெருமாளே ஒன் இவங்க தலையெழுத்து இப்படி இருக்கோ போடணும் அப்படி தான் பண்ணியா அதான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிங்கிற மாதிரி சொன்னால் பிரபு இதெல்லாம் தலையிடவே மாட்டார்னு எனக்கு தெரியும் நான் பிரபுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் பிரபு திஸ் இஸ் அ மிஸ்டேக் மறுநாள் என்னுடைய காஸ்டியூம் மாற்றப்பட்டியது நான் புரோக்கர் ஆனேன் பிரபு பொய் சொன்னார் பொய் சொன்னதில் மாட்டின்றார் சின்ன மாப்பிள்ள சூப்பர் இட்டு இது மூலமாக நம்ம மக்களுக்கு சொல்கிறது ஒன்று தான் இன்னைக்கு கிரேசி 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 இறந்து போயிட்டார் கிரேசின்னு போடாரம் சொல்கிறீங்களே மனசுக்குள்ள எவ்வளோ நொந்திருப்பார் தெரியுமா அவர் காரணம் என்ன ரோட்டில் போகிறவன் வரவன் கா காப்பி கொடுக்குறவன் வண்டி ஓட்டுறவன் எல்லாரையும் ஏதோ ஒரு சஜஷன் உங்களுக்கு தோணினதை சொல்லி தயவுசெய்து கதாசிரியரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு கதாசிரியர் பண்ணிந்தா நீங்கள் அதை சொன்னால் திருத்திக்கிற பக்குவம் கதாசிரியருக்கு உண்டு ஏன்னா அவரும் தெய்வம் இல்லை இதை மாற்று இதை மாற்று இப்படி மாற்று இப்படி மா இங்கே மாற்றினா அங்கே அடிக்கிறது அங்கே மாற்றினா அங்கே அடிக்கிறது அங்கே மாற்றினா இங்கே அடிக்கிறது இது வந்து மூணாவது நாலாவது அருணாச்சலம் அருணாச்சலம் ஷூட்டிங் ஏற்கனவே ஹைதராபாத்தில் நடந்துகிட்ருக்கு நான் போய் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இறங்கினோடனே ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சொன்னார் சார் ரஜினி வந்து ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் ஆறு ஆறரை மணிக்கு வருவார் வந்து குளித்து தெளித்து ரெடியாக ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவார் ஒரு ஏழரை மணி எட்டு மணி வாக்கில் ரூமில் இருப்பார் உங்களை வந்து ரூமில் பார்க்க சொன்னார் கிரேசியும் வருவார் உங்களுக்கு கதையை சொல்லி கேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சரின்னு குளிச்சு தெளிச்சு போயிட்டேன் ரஜினியை வந்து ரெடி ஆகிட்டார் நானும் ரெடி கிரேசியும் ரெடி ரஜினி கிரேசிகிட்ட கதையை சொல்லுங்கிறார் கிரேசி சொன்ன வார்த்தையை சொல்கிறேன் விஷு கதைப்படி நீ ஒரு கேன நான் ஒன்று ரஜினி ஒரு நிமிஷம் அறந்து போயிட்டார் மகன் அவர் ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு அவர் கதைப்படி கேனங்கிற இப்போ நான் அவர் வாயாலே ஒத்துக்கோ கேட்டாங்கிறார் அவர் ரஜினிக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் சொல்கிறார் விஷோ கதை பிரகாரம் ஒரு கோடி சிறனுக்கு மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் சுற்றிருக்கு சரி அந்த மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் சுற்றி இருக்கிறவன் செத்து போயிட்டான் அந்த மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் சுற்றத்தை அவன் பையன்ட்டு ஒப்படைக்கணும் அவன் பையன் யார் அவன் என்ன ஊர் அவன் எங்கே இருக்கான்னு யாருக்குமே தெரியாது அந்த பையனை தேடி இந்த மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒப்படைக்கணும்னு ஒருத்தன் போனான்னா அவன் கேனையா ஆனால் கேனை தான் பார்த்தீங்களா புரிஞ்சுட்டா இருக்கிறான் விஷு கேரக்டர் கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டா இருக்கிறான் ஒன்று என்ன 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 செய்யணுங்கிறீங்க அங்கே கேரக்டர் ரஜினி ஆட்டையை போடணும் சார் மொத்தம் இருக்கிற அஞ்சு கேரக்டரில் நாலு கேரக்டர் ஆட்டையை கூட ஒத்துட்டான் அஞ்சாவது நீயும் ஒத்துட்டா மூவாயிரத்து அஞ்சாவது எவ்வளோ அறநூறு அறநூறு கோடியோடு நீ செட்டில் ஆகியிருக்கணுமா 
இல்லை சின்ன ரஜினியை தேடி அறிஞ்சிருக்கணுமா சொல் கேன தான் ரஜினி சொல்கிறார் கேரக்டர் கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டா சார் நல்லா பண்ணுவார் சொல்லிட்டு மகன் நீங்கள் ரொம்ப போங்க நான் ரஜினி சொல்லிட்டு சார் நீங்கள் ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன் ஒரு ஜென்டில் மேன் சார் என்ன சின்ன புரிஞ்சுட்டு சொல்லிட்டு ரொம்ப போனேன் எவ்வளவு பெரிய படம் அதுக்கு அடுத்த படம் அவரோட எனக்கு வந்து தொடர்பு ஏற்பட்டது நான் எழுதிய கே சிகாமணி ரமாமணி படம் கோவூரில் ஷூட்டிங் அதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் ஆளுங்கள்லாம் கிரேசி மோகன் அவர்கிட்ட கிரேசி மோகன்கிட்ட பேசி சம்பளங்கம்லாம் பேசி ஒத்துக்க வச்சு ஷூட்டிங் கால் ஷீட்லாம் வாங்கி கூட்டின்னு வந்துட்டாங்க அன்றைக்கி கிரேசி ஷெட்டுக்கு வந்திருக்கார் பட் ஈஸ் அ ரைட்டர் என்னதுனாலும் ஈஸ் அ ரைட்டர் அவருக்கு ஒரு மாதிரியாக தான் நான் கொடுத்தான் வந்தாரா கிரேசின்னு கேட்டால் வந்தார் சார் எங்கே இருக்கார் மேக்கப் ரூமில் ஸோ மேக்கப் ரூமில் போய் சார் எடுத்து போட்டால் அவர் மேக்கப் பண்ணிருக்கார் வா 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 விஷயம் அப்படி இருக்கார் நல்லா இருக்கு உன் கேரக்டரை பற்றி ஒரு வார் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ என்ன தான் சொன்னாலும் ஒரே ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நான் கொடுப்பேன் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் எனக்கு வரும் அதைத்தான் நீ வச்சுக்க முடியும் ஆனால் வருஷமாக என்கிட்ட கேரக்டர் சொல்லி என்ன புரியணும் இல்லைம்மா சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீ சொல் நீங்கள் மனோரமாக புருஷன் அவ்வளோதான் நான் ரொம்ப ஈஸியாக போச்சுருந்தார் என்ன ஈஸியாக போச்சுருந்தேன் இப்போ மனோரமாக புருஷன் நான்னா மனோரமாக என்னை விட பாப்புலர் ஆர்டிஸ்ட் படம் பார்க்குறவங்க ஒரு வேலை என் கேரக்டர் என்ன இருந்தாலோ என் நடிப்பு என்னால் என்னாலோ அவங்க என்ன சொல்ல போகிறது இல்லை மனோரமாக புருஷனை சரியாக செலக்ட் பண்ணலன்னு சொல்ல போகிறாங்க ஸோ நான் இதை பற்றி கவலை பண்ண ஒரு அவசியமே இல்லை மனோரமாகவும் பார்த்து ஆக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் சார் அதுக்கு மேலே கதை எப்படி சொல்ல முடியும் இதுக்கு மேலே கதையை சொன்னால் நான் முட்டாள் ஃபஸ்ட்டு சீனில் நடிக்க போகிறார் ஊர்வசியோட காம்பினேஷன் ஸோ இது யார் ஊர்வசி இல்லை ஊர்வசிக்கு எனக்கு என்ன உறவு உனக்கு தான் கதையே தெரிய வேண்டாமே நீ மனோரமாக புருஷன் தானே அதனால் ஒரு சி யாருன்னு தெரிய வேண்டாம் ஆக்ட் பண்ண தெரிய வேண்டாமா நான் ஒரு வேளை ஒரு வேளை நான் கேணத்திரமாக அவளை பார்த்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன் உன்னுடைய கதை கட்டு போயிடும் நான் அவளோடைய பார்க்கலாமா கூடாது அதை மட்டும் சொல்லிட்டேன் யோ அப்படிலாம் பண்ணாதியா உன் பொண்டாட்டியோட தம்பி பொண்டாட்டி அதை சொல் நீ உனக்கு எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாதுன்னே தெரியல ரொம்ப ஒரு கேஷுவலான ஒரு எல்லாத்தையுமே சார் எல்லாத்தையுமே ஈஸி சார் ஒரு ஷூட்டிங் பேக்கப்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு டைரக்டர் பேக்கப் சொல்லுவோம் ஒரு அஞ்சு மணி வாக்கில் நாலரை மணி வாக்கில் மற்றவங்களுக்கு கால் ஷீட் இருந்து மற்றவங்களுக்கு ஷார்ட்ஸ் இருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு ஷார்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னா டைரக்டராகப்பட்ட நான் அது மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க உங்கள் வேலை முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் இதில் தான் தப்பாக இருக்கா சார் மோகன தனி விட்டு மோகன் வேலை முடிஞ்சிருச்சு நீ வீட்டுக்கு போகலாம் அவன் ஷூட்டிங்க்கு வான்னு நீ கம்பல் பண்ணி வரேன் நான் வீட்டுக்கு போகணும்னு நீ கம்பல் பண்ணுறேங்கண்ணா சார் நான் என்னப்பா சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் நான் வீட்டுக்கு போவேன் எங்கே வேணால் போவேன் அதுலேயும் ஒரு வார்த்தை பேசினால் அந்த வார்த்தைக்கு ஸ்பிளிட் ஆஃப் த செகண்டில் மோகன் ஒரு ஜோக் வச்சுருப்பார் அது மட்டும் இல்லை அடுத்தவர் மனசை புண்படுத்தவே தெரியாது அதற்காக தன் மனதை கூட புண்படுத்திக் கொள்வார் அவர் கதையெல்லாம் செதக்கிடுச்ச எவ்வளோ புண்பட்டிருப்பார் நான் கடைசி வரைக்கும் கேட்க நினைச்ச கேள்வி ஒன்றே ஒன்று தான் மாது பாலாஜி கிட்ட கூட இல்லை அவர் மனைவிட்ட கிரேசி மோகனுக்கு ஒரு அடுத்த ஃபேஸ் இருக்கா அடுத்த முகம் இருக்கா அவர் என்னைக்காக வருத்தப்பட்டிருக்காரா நான் மனைவி கேரக்டர் சொல்லிடுவாங்க அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் தெரியாமலே போயிட்டார் ஸோ அவர் போயிட்டு நம்மளெல்லாம் வருத்தப்பட வச்சுட்டார் திஸ் இஸ் மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிரேசி மோகன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அவருடைய பேனாவு என்னுடைய சிறந்த ஆழ்ந்த வணக்கங்கள் இப்போ கிரேசி மோகன் அவர் வந்து பத்து இருபது படங்களில் வந்து ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு நபராக இருந்தார் அப்படிப்பட்ட கிரேசி மோகன் அவர் வந்து இழந்ததுக்கு அப்புறமா உலக அளவில் வந்து கிரேசி மோகனுடைய இழப்பு அவரை வந்து பேசப்படுது இது வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா அதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது அதனுடைய வேல்யூ தெரியாது அது போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நீங்கள் தப்பாக சொல்கிறீங்க கிரேசி மோகன் எழுதின படங்களை வச்சு அவனுக்கு அவருக்கு மார்க் கிடையாது அவருடைய நாடகங்கள் உலக நாடுகளில் அவரும் அவர் ட்ரூப்பும் போகாத இடமில்லை கிரேசி மோகன்ற முதல்ல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஈஸ் மிஸ்டர் நாகராஜன் ஈஸ் மிஸ்டர் கிரேசி மோகன்னா 
சாதாரணமாக நம்மளாக ஹலோ ஹவர்யு நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க இங்கே வேலை செய்கிறீங்க இவ்வளோ தான் கேட்போம் இதை தாண்டி ஸ்ட்ரெச் பண்ண மாட்டோம் கிரேஜ் போக வேண்டிய நரகன் எங்கே இருக்கீங்க அப்பா எந்த ஊர் பொண்டாட்டி இத்தனை குழந்தைகள் எங்கே படிக்கிறா பொழிவார் மூணாவது நிமிஷத்தில் நாகராஜன் வில் பிகம் வெரி க்ளோஸ் டு கிரேசி அந்த கிரேசி இந்த நாடுகள்லாம் சுற்றி 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 பலம் வந்ததால் எத்தனை பேரை பார்த்துருப்பார் எத்தனை பேர்கிட்ட படகிருப்பார் எத்தனை பேர்கிட்ட பேசியிருப்பார் எத்தனை பேர்கிட்ட இன்னும் தொடர்பில் இருந்திருப்பார் அதனால் தான் உலக நாடுகளில் பேசப்பட்டது இப்போ இது மூலமாக கிரேசி மோகன் தம்பி மாது பாலாஜி கொண்டு சொல்கிறேன் மாது பாலாஜி உனக்கு மிகப்பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது முக்தா ராமஸ்வாமி செத்ததுக்கு அப்புறம் முக்தா சீனிவாசன் வீட்டில் படுத்துக்கல ஆர் டி பாஸ்கர் செத்தப்பறம் இளையராஜா வீட்டில் படுத்துக்கல வி சி சண்முகம் செத்ததுக்கு அப்புறம் சிவாஜி சார் வீட்டில் படுத்துக்கல கிரேசியே மோகன் செத்ததுக்கு அப்புறம் தயவு செய்து நீ வீட்டில் படுக்காது உங்கள் சோகத்தை தூக்கி உங்கள் முதுகுக்கு பின்னாடி போடணும் கிரேசி மோகனுடைய அந்த ஒரு ஒரு பாரம்பரியத்தை நல்லா நாட்டணும் உங்களை நம்பி உங்கள் ட்ரூப்பு மட்டும் இல்லை உங்களை நம்பி சபா செக்ரட்ரிஸ் இருக்காங்க உங்களை நம்பி மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க எல்லாத்த விட உங்களை நம்பி என்ன மாதிரி வெல்விஷர்ஸ் இருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் பாலாஜி